హాయ్ అండి అందరికీ నమస్కారం వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్ ఎలా ఉన్నారండి అందరూ నేనైతే బాగున్నానండి ఈరోజు మీకు ఫిష్ ఫ్రై చేసి చూపిద్దాం అనుకుంటున్నాను ఫస్ట్ అయితే ఒక ఫోర్ స్పూన్స్ కారం అనేది తీసుకున్నాను అనమాట ఇది నిన్న చెప్పాను కదండి ఊరి నుంచి తెచ్చారు కారం అని కొత్త కారం అనమాట అందుకే చాలా కలర్ఫుల్గా ఉంది కారం అయితే ఇప్పుడైతే ఇందులో కొంచెం పసుపు వేసుకున్నాను అలానే టేస్ట్కి తగినంత సాల్ట్ కూడా వేసుకున్నానండి ఇందులో ఈ కారంలో వెల్లుల్లిపాయలు అలానే మసాలాలు అన్నీ వేసి పట్టించారనమాట అందుకని కారం టేస్ట్ కూడా చాలా చాలా బాగుందండి అలానే ధనియాల పొడి కూడా యాడ్ చేసుకుంటున్నాను కొంచెం ఇవన్నీ చేసినందుకు మా పిన్నికి అయితే థ్యాంక్స్ చెప్పుకోవాలండి ఎందుకు అంటే పిన్ని అంటున్నాను ఏంటనుకుంటున్నారా చెప్పాను కదండి నాకు మావయ్యతోనే అనమాట మ్యారేజ్ అయితే అంటే చిన్నమ్మ మా వాళ్ళ కొడుకు అనమాట అండి ఇప్పుడైతే నేను ఒక స్పూన్ గరం మసాలా అలానే అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ కూడా ఒక స్పూన్ వేసుకున్నాను ఇప్పుడు అన్నీ అలానే కొంచెం ఆఫ్ చెక్క నిమ్మరసం కూడా పిండుకోవాలన్నమాట ఇవన్నీ బాగా మిక్స్ అయ్యేలా కలుపుకోవాలి మావయ్యకి ఇచ్చే చేశారనమాట అండి నన్ను మ్యారేజ్ అందుకని వాళ్ళ మావయ్య వాళ్ళ సిస్టర్స్ పిన్నిలే అవుతారు కదా చిన్నప్పటి నుంచి అలానే పిలవడం అలవాటు అందుకే నేను పిన్ని అనే పిలుస్తానండి మా పెద్ద ఆడబడిచినీ చిన్న ఆడబడిచినీ కూడా అందుకనే మా పిన్నికి థ్యాంక్స్ చెప్పుకోవాలన్నాను అంటే మా చిన్న ఆడబడిచి వాళ్ళ ఇంటి దగ్గరే కదా ఇవన్నీ కారము వడియాలు పచ్చళ్ళు తెచ్చింది అందుకని అన్నాను అనమాట థ్యాంక్స్ చెప్పుకోవాలి నేనైతే తనకు చాలా చాలా అలానే కొంచెం పెరుగు కూడా వేసుకున్నానండి ఇవన్నీ బాగా మిక్స్ అయ్యేలా కలుపుకోవాలి అలానే కొంచెం వాటర్ వేసుకుంటున్నాను చాలా గట్టిగా ఉందని ఈ ఫిష్ ఏం ఫిష్ అంటే బొచ్చలు అంటారు కదండి అవి అనమాట కాకపోతే ఫ్రై కానీ చెప్పలేదు మా డాడీ పంపారండి ఇవి ఫ్రై కానీ చెప్పలేదు అందుకని చాలా మందంగా కోసేస్తారనమాట పలుచగా ఉంటే ఫ్రై ఇంకా తొందరగా ఫ్రై అవుతాయి ఇవి కొంచెం లేట్ అయిపోయింది అనమాట ఇవి వేగేసరికి లావుగా ఉండి ఫిష్ ముక్క అనేది వీటికి ఇలా పట్టించుకోవాలండి మొత్తం కారంలో ఆ మసాలా అంతా మంచిగా అంటుకునేలా పట్టించుకోవాలన్నమాట ముక్కలకి అన్నిటికీ చూసారు కదా ఇలా కారం అది పట్టించుకున్నాను కదండి ఫిష్ ముక్కలకి అవి అయితే ఒక హాఫ్ అన్ అవర్ అలా ఉండాలన్నమాట పక్కన నానాలి కొంచెం ఒక హాఫ్ అన్ అవర్ అయితే అయిపోయిందండి అందుకే నేను బాండి పెట్టుకుని కొంచెం ఆయిల్ పోసుకున్నాను ఇప్పుడు ఫిష్ ముక్కలు అనేవి వేయించుకోవాలన్నమాట అందుకని కొంచెం నేను ఆయిల్ అయితే ఎక్కువే వేసుకున్నాను ఇలా ఒక్కొక్కటి తీసుకుని వేసుకోవాలండి అన్నీ ఒక్కసారి వేసేయకూడదు అనమాట ముక్కలు అయిపోతాయి ఇలా ఒక ఎన్ని పడితే అన్ని వేయించుకుంటూ ఉండాలి మాకు ఇక్కడైతే ఫ్రైడే అండి మార్కెట్ కాకపోతే ఏంటి అంటే మాకు అన్నీ దొరుకుతాయి కానీ ఫిష్ అయితే దొరకవండి మాకు బాచుపల్లి మార్కెట్లో అందుకని అక్కడి నుంచి మా డాడీ పంపారనమాట మొన్న ఒకసారి పంపారు కదా పులుసు చేసి చూపించాను అయితే మళ్ళీ పిల్లలు వచ్చారని చెప్పానని మళ్ళీ పిల్లలకి ఇష్టమని పంపారు ఇవైతే ఇలా ఫ్రై చేసుకోవాలండి దగ్గరుండి చాలా టైం పట్టేస్తుంది అనమాట నాకు దగ్గర దగ్గర వన్ అవర్ పైనే పట్టేసిందండి ఇవి వేగి చేసేసరికి ఇలా జాగ్రత్తగా తిప్పుకోవాలి లేకపోతే పీసెస్ అనేవి ముక్కలు ముక్కల కింద విడిపోతాయి అనమాట కొంచెం మీడియం ఫ్లేమ్లో పెట్టుకొని ఫ్రై చేసుకోండి లోపల కూడా కుక్ అవుతాయి ఇవైతే ఫ్రై అయిపోయాయండి తీసేసుకుంటున్నాను మళ్ళీ మిగిలిన వేసుకోవాలన్నమాట ఇవి ఇలా అయినా బాగానే ఉంటాయి అంటే చారు కానీ సాంబార్ కానీ ఉంటే అందులో పెట్టుకుని తినడానికి బాగుంటాయి అన్నమాట లేదు అంటే కొంచెం ఆనియన్స్ వేసుకోవచ్చు వేసుకుంటే కొంచెం గ్రేవీ అనేది వస్తుందన్నమాట మనకి ఇప్పుడు నేను నెక్స్ట్ మళ్ళీ ఇంకొన్ని వేస్తున్నానండి ఆ గిన్నెలో ఎన్ని పడితే అన్ని మాత్రమే వేసుకోండి మళ్ళీ పైన మళ్ళీ పైన కూడా ఇంకో రా లేయర్ అనేది వేయొద్దు అనమాట మళ్ళీ ఇవి కూడా కొంచెం ఫ్రై అయ్యే వరకు వేయించుకోవాలి దగ్గరుండి అందుకే నాకు చాలా టైం పట్టేసిందండి ఇలా వేయించుకోవడం వల్ల త్రీ రౌండ్స్ వేయించాను అనమాట చాలా లేట్ అయిపోయింది చేపలు పెద్దవైతే ముళ్ళులు ఉండవండి అవి చిన్న చేపలు అయితే చాలా ముళ్ళులు ఉంటాయన్నమాట ఫిష్ అయితే ఫ్రై అయిపోయాయండి పక్కకు తీసేసుకున్నాను కొంచెం ఆయిల్ ఎక్కువ వేశాను కదా ముందు అది కూడా కొంచెం గిన్నెలోకి తీసేసుకున్నానండి మళ్ళీ నాన్ వెజ్ కర్రీస్ వండుకున్నప్పుడు మనం అది యూజ్ చేసుకోవచ్చు వేస్ట్ అయితే అవ్వదు అనమాట 
అలానే ఇందులో కొంచెం జీలకర్ర అలానే కొంచెం కరివేపాకు వేసుకున్నాను నేను ముందే ఆనియన్స్ కట్ చేసి పెట్టుకున్నానండి ఒక టూ ఆనియన్స్ అవి వేసుకుంటున్నాను ఇదైతే గ్రేవీ కోసం అనమాట అలానే నిన్న ఒక క్వశ్చన్ అడిగాను కదండి ఇంక్విలాబ్ జిందాబాద్ అనేది ఎవరి నినాదం అని దానికి ఆన్సర్ వచ్చేసి భగత్ సింగ్ అండి ఇప్పుడైతే ఇవి బాగా ఫ్రై అయ్యే ఫ్రై అయ్యే వరకు వేయించుకోవాలి ఇంకా ఇందులో మనం ఏమీ యాడ్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు అంటే మసాలా కానీ అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ కానీ ఇంకేమీ అవసరం లేదనమాట అలానే వాటికి వచ్చిన ఏంటి అంటే శ్రీకృష్ణుని తల్లి పేరేమిటి మళ్ళీ ఇంకొకసారి అడుగుతున్నానండి శ్రీకృష్ణుని తల్లి పేరేమిటి ఓకే అండి దీనికి ఆన్సర్ తెలిస్తే కామెంట్ సెక్షన్లో షేర్ చేయండి లేదు అంటే నేను రేపటి వీడియోలో చెప్తాను మీకు ఇప్పుడైతే ఇందులో ఫిష్ ముక్కలు అనేది యాడ్ చేసేసుకుంటున్నాను నేను ఇప్పుడైతే గరిట పెట్టి కలుపుకోకుండా ఇలానే గిన్నెని గిన్నెతోనే కదపండి ఎందుకంటే ముక్కలు అనేవి మొత్తం విడిపోతాయి అన్నమాట ఇప్పుడు ఇందులో కొంచెం మిగిలినది మసాలా ఉంది కదా అది వేసేసుకుంటున్నాను వేసేసుకుని కొంచెం నిమ్మకాయ పిండుకుంటే ఇంకా అయిపోయినట్టే అండి ఫిష్ ఫ్రై అయితే కొంచెం సాల్ట్ చూసుకుని మీకు సరిపోయింది అనిపిస్తే పర్వాలేదు సరిపోకపోతే కొంచెం యాడ్ చేసుకోండి మీరు నాకైతే సరిపోయింది అనమాట నేను అందుకు యాడ్ చేసుకోలేదు ఇప్పుడైతే నిమ్మకాయ పిండేసుకుంటున్నాను అలానే కొత్తిమీర ఉంటే వేసుకోండి చాలా బాగుంటుంది నాకు కొత్తిమీర అయితే దొరకలేదండి ఈరోజు సండే కదా అందుకని మార్నింగ్ అయిపోయింది అనమాట మొత్తం అలానే మీరు కూడా ట్రై చేయండి ఖచ్చితంగా మీకు నచ్చుతుంది అలానే ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ షేర్ అండ్ కామెంట్ అండి అలానే నా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవడం మర్చిపోకండి శ్రీ నిత్య బ్లాగ్స్ కింద బెల్ బటన్ ఉంటుంది కదా దాన్ని ప్రెస్ చేయండి మీకు నోటిఫికేషన్ అనేది వస్తుందన్నమాట ఓకే అండి బాయ్ టేక్ కేర్ స్టే హోమ్